Siemanko. Rozpoczynamy dzień piąty trekkingu. Jesteśmy teraz na wysokości 3800. We are now on 3800, yeah? 38. 38. And we going for 44? 41. Tak, i będziemy szli na 400 dzisiaj. Mamy około 10 km. Jakoś tak. No, z rana do śniadanka minus 6. I pewnie parę osób jest zaskoczonych, dlaczego idę w bluzie. A właśnie dlatego, że po 10 minutach, jak się idzie, to już się robi tak ciepło, że nie chcę być po prostu spocony. I tak trochę zawsze jestem, ale zakładać kurtkę i później ją ściągać, jakby miało mnie przewiać, nie ma sensu. W ogóle twarz już mam całą czerwoną. Jest po prostu przemarznięta. Nie przepita. No, dobra, zaczynamy kolejny odcinek. Wszystko jeszcze zamarznięte, ale to dużo lepiej. Powiem Wam, że wczoraj jesteśmy po południu. Jak tutaj dochodziliśmy, było około 0 stopni. Było takie błoto, że aż trochę przesada. Trzeba było naprawdę uważać, żeby się nie wywalić. No, ale myślę, że parę godzin też tak będzie. Chociaż dzisiaj zapowiadają, że ma do zera nie dojść. Ma być teraz minus 6, później do minus 2 ma dojść. Także powinno być ok. Trzeba poczekać w kolejce, żeby przejść. Dzisiaj nas czeka też dobra trasa. A jednak nie czekamy, idziemy. <grych> Jakoś się miniemy. Myśleliśmy, że tam ta grupa będzie ruszała. Oni stoją i na coś patrzą. Zaraz podejdę to zobaczę na co. Albo ja mam, że to jest tak pięknie, o, pojawił się szczyt. Przewodnik mówi, że to się nazywa Twin Mother. Czy tak miejscowi mówią na tą górę? This is Twin Mother, yeah? Yeah. yeah. Piękna góra. Dostawałem komentarze na temat tego, jaki to ja nie jestem nieodpowiedzialny, że bez żadnego przygotowania przyjechałem robić Everest Base Camp. Po pierwsze, <grym> znawcy. To dobra, to, że przyleciałem z ciepłego do bardzo zimnego, no może nie bardzo, ale zimnego, przyznaję się, miałem szok. <grym> Pierwsze dwa dni i to taki dość spory. Ale pod względem fizycznym jestem bardzo dobrze przygotowany na taką trasę. E, ja nie mam żadnych problemów z przejściem tych 12 km dziennie. E, nawet mnie to nie męczy w ogóle. A to, że oddycham teraz ciężko, to jest tylko przez wysokość, że jesteśmy coraz wyżej. No, także nie martwcie się o mnie, dam sobie radę. A twarz już mam tak całą czerwoną, ale to od mrozu. No, teraz idę w bluzie, no bo jest ciepło w środku, ale twarz, twarz marznie cały czas. Zastanawiam się, ile jeszcze dni po Nepalu będę miał malinowy nos, <grym> bo na pewno parę dni tak będzie. Okazały się kolejne góry. Z tyłu. Błęda. Coraz wyżej i coraz ładniej się robi. Wczoraj 
tam wyjdziemy w tej świątyni. Powiem wam, że jak myślę, jakie my odległości robimy, to naprawdę aż trochę szok. A później to, co idziemy teraz 7 dni, to później będziemy to kończyć w 3 dni. Też będziemy szli od rana do wieczora. Wczoraj się pytałem pana przewodnika, to mówi, że około 70 km jest trasa. Mówi, że tak plus minus, że nie wie dokładnie. Także na koniec będzie, będzie konkretnie. A wiecie dlaczego teraz robimy tak, tak na raty? Bo tak naprawdę my byśmy mogli iść szybciej. Ja nawet wczoraj jak doszliśmy do naszego hotelu, mówię ile mamy do następnego miejsca, bo ja w ogóle nie jestem zmęczony. Mogę iść, i mogę iść dalej. On powiedział, Ciotrek, spokojnie. Musimy robić aklimatyzację. Do góry trzeba naprawdę wchodzić spokojnie, żeby iść nie miał później problemu, bo boląca głowa później cały czas to jest naprawdę duży problem. A i tak boląca głowa to jest pół biedy przy tym, e, co się może gorszego jeszcze dziać, jeśli się nie zrobi dobrej aklimatyzacji. Także na to naprawdę trzeba uważać i być rozsądnym. Także dobrze, że idę naprawdę tak, z tak mądrym człowiekiem, który jest bardzo rozsądny i doświadczony w tym, co robi. Dochodzimy właśnie do wioski Pan Bucze, która jest właśnie na 4100. Prze wcześniej mnie Pan przewodnik nie zrozumiał. Myślał, że gdzie kolejny punkt był. Tutaj będziemy mieli chyba chwilę przerwy, żeby troszkę zrobić e, aklimatyzacji. E, i później idziemy na 4400 i na 4400 dzisiaj będziemy spać. Teraz już praktycznie codziennie tak mocno się będzie zwiększała ta wysokość. No bo już jesteśmy coraz bliżej. Pranie się robi. Naprawdę nie wyobrażam sobie życia w takim miejscu. Jesteśmy nauczeni takiej wygody, że to jest po prostu szok. Wiecie jak człowiek, który popodróżuje, widzi różne takie miejsca, jak sobie wyobrazić, jakie ma łatwe życie i w ogóle jakie jest łatwe życie, jak ludzie mieszkają w Polsce, w Europie, czy gdziekolwiek. Jak się przeniesiesz na przykład do takiego Nepalu w góry, do takich Indii gdzieś lub nie wiem, do Afryki, na jakieś wioski. Człowiek naprawdę mocno docenia to, co ma. Serio. Doszliśmy do wioski Pan Bucze na wysokości 4100 metrów. Dzisiaj ogólnie 4400 na końcu ma być. Krótką przerwę trzeba było zrobić, żeby kupić wodę. Mi się skończyła. Musicie wam dać o tym, że na trasie musicie naprawdę dużo pić też, znaczy wiadomo, musicie dużo pić po prostu. To też pomaga właśnie, żeby nie mieć choroby wysokościowej. Dobre nawodnienie jest bardzo ważne. No i zresztą widzicie cały czas, pocicie się, żeby się nie odwodnić, bo trzeba mieć siły. Cena wody tutaj w górach 150 rupi, czyli 5 zł za litr. W Katwandu jedna trzecia. No i przed nami tam za to. A tałze? Tabuze. Tabuze big. Ok. How big is it? 7000. 7000 metrów. Będzie kolejny transport. Jaków. No, a przed nami dokładnie tam. No, Everest. Cały czas idziemy w jego stronę. Wyśmienicie. Takie widoki. My zmierzamy cały czas w tamtym kierunku, czyli Mont Everest. Akurat teraz jest za chmurą. Po prostu dla samych tych widoków, jak się pokonuje tą trasę, to warto tu iść. 
Dzisiaj jest naprawdę lajtowo. Tam już przed nami jest pioska, w której mamy jeść lunch. Ale chyba za szybko tam będziemy. Bo całkiem łatwo idzie dzisiejsza trasa. Ja wam normalnie chyba w każdym vlogu będę po tysiąc razy powtarzał, jak to nie jest pięknie. No ale jest. Normalnie mogę w kamerze patrzeć moją czerwoną twarz. <grystanie> jest naprawdę czerwona. Odmarznięta. Jak ja się cieszę, że ja tutaj przyjechałem, że się zdecydowałem na to. Znaczy to było moje marzenie, żeby to zrobić. I akurat się super terminy zgrały. Reszta trasy oczywiście też będzie niesamowita. Także po tej wyprawie nie, nie kończcie oglądać, bo stąd następnie będziemy lecieć do Butanu. Do kraju, do którego naprawdę bardzo ciężko się dostać. Będziemy tam 4 dni. Następnie polecimy do Indii. Później miał być Tybet, ale z racji tego, że Tybet dopiero od 21 będzie otwarty, to polecimy później do Indii. W Indiach spędzimy jakieś 2,5, może 3 tygodnie. Jeszcze nie wiemy dokładnie. Następnie wrócimy do Katmandu, żeby polecieć do Tybetu. W Tybecie będziemy około 8 dni. No i na koniec Malediwy, jeżeli pogoda będzie dobra. Bo jak nie, to polecimy e, do Brunei. Później jeszcze gdzieś. A później wracamy na nasz obóz. E, na Muay Kam 6. Także serdecznie zapraszam, jak ktoś chciałby przyjechać, potrenować Muay Thai z nami na Phuket od 21 maja do 4 czerwca. Serdecznie zapraszam. Naprawdę będzie fajnie. Kto był, może potwierdzić, jaki fajny klimat u nas jest. Jest pełen luz. Obozy są totalnie dla każdego. Nie trzeba być zawodnikiem. Przyjeżdżacie, trenujecie, dobrze się bawicie, zwiedzacie. Super jest, naprawdę. Z czystym sumieniem mogę to powiedzieć. Są dwa helikoptery. Ten jeden będzie tu lądował. Przed chwilą widzieliśmy, jak jeśli kogoś na noszach, będą go zabierać. Stąd nie da rady inaczej się wydostać niż helikopterem. Tak dokładnie będzie tam lądował. Pamiętajcie, najważniejsze, żeby nikt z Was nigdy nie wpadł na pomysł, żeby wybierać się w takie góry, w ogóle gdziekolwiek się wybierać, bez ubezpieczenia. Wobec tego wyobraźcie sobie, ile by Was kosztowało to, żeby helikopter Was stąd zabrał. Ale! Masakra. W ogóle się zastanawiam, gdzie to musiałby lecieć aż. No bo tam, gdzie lądowaliśmy, na pewno nie ma szpitala. Chyba, że leci tam po prostu i z tamtą samolotem. Nie wiem. Dobra, jednak w Lukla jest taki, taki szpital. E, w razie czego, jak się coś dzieje. Właśnie tutaj. Ale jeśli to jest jakiś gorszy przypadek, coś naprawdę... O, startuje już. Coś naprawdę bardzo, bardzo poważnego. To musi lecieć do Katmandu. No. Kawał drogi. Mam was znowu! Hello. Pozdrawiam! Hello. Jak się idzie? Dobrze, nie? No też tak uważam. No, doszliśmy do kolejnej wsi. I tutaj chyba będziemy jedli lunch. Zaraz musimy sprawdzić, która jest godzina. To się nazywa Sumara. Tutaj jesteśmy na... 4200 metrów. Krótka przerwa na kawkę. Trzeba się poszmarować, żeby się nie spalić. Zjeść suple i się trochę nawodnić. Cały czas idą transporty. Jakub. Przewodnik pyta się, chcesz kawę? Ja mówię, no, że ta kawę. Patrzcie, co mi przyniosł. Czy to ma kolor herbaty? Ja mówię, proszę ich poprosić, żebym jeszcze jedną łyżeczkę wsypali, bo to przecież to nic nie będzie działało kompletnie. W smarowaniu trzeba pamiętać, naprawdę. Ja mam taką nauczkę po tym Kirgistanie. Nauczkę i lekcję przede wszystkim. No dobra, nie nauczkę, lekcję. Że nie można tego lekceważyć w górach. Jak 
komuś się może wydawać, że na przykład mocno nie grzeje albo coś, ale uwierzcie, że w górach słońce to pali po prostu totalnie. O, pani przyniósł kawy więcej. O, thank you very much. A little bit. <laughs> ok, thank you. No. I teraz jest lepsza, zdecydowanie. Ale to i tak jest Nescafe. Po prostu marzę, żeby gdzieś się napić z ekspresu. Ale to wydaje mi się, że dopiero na powrocie, e, jak będziemy z powrotem w Nancze Bazar, tam była tak pyszna kawa, w tym Sherpa Barista, w ogóle jedzenie tam było tak pyszne. Jak będziecie się tutaj wybierali, obowiązkowo sprawdźcie to miejsce. Ja tam spędziłem dwa dni. Dobra, startujemy dalej. Przewodnik powiedział, że jeszcze mamy około dwóch godzin. Ale myślę, że na pewno szybciej to zrobimy. Chociaż tutaj już jesteśmy coraz wyżej. Jesteśmy, jesteśmy teraz na 4300, 4200, 4200 chyba. Także trzeba już spokojniej, żeby robić aklimatyzację tak na spokojnie, bo nie chcę dopuszczać do bólu głowy. Co jest panie jak? Co tam pan zajadasz? Tutaj znowu zmienił się krajobraz. To już więcej takich wielkich kamieni. O, thank you. Też ciekawie to wygląda. Doszliśmy do kolejnego punktu. Jesteśmy na 4140 metrów. Widoki piękne, ale szkoda, że ośnieżone góry są za chmurami. Tutaj powiem Wam, że niby spoko się idzie. Ale jak nie ma dookoła tak za bardzo chmury, jesteśmy w takiej, nie wiem czy mogę powiedzieć, dolinie. Strasznie tutaj wieje. Taki zimny, nieprzyjemny wiatr. Teraz trzeba zejść trochę w dół No i za chwilę będziemy wchodzić znowu w górę Powiem wam, że im wyżej, tym się ciężej kroki stawia Powietrze jest coraz gęstsze No, nie jest już tak lekko jak tam A teraz każdy dzień będzie cięższy Ale nie wiem, jaki cel mnie czeka. Się nie mogę tego doczekać. O. Na szczęście jeszcze głowa nie boli. Mam nadzieję, że nie będzie bolała dzisiaj. Spotkałem już Polaków przez drą. To już tam niektóre osoby wczoraj nawet już miały ból głowy. Także myślę, że całkiem dobrze mi idzie. Teraz już praktycznie cały czas wspinaczka. Cały czas idziemy do góry. Raz lżej, raz mocniej. Ale w górę. A żeby było przez chwilę śmiesznie, przed chwilą mijałem dziewczynkę, która szła sobie w klapkach. Bez karpetek, bez niczego. W samej bluzie. No i to normalka tutaj. Jeszcze śmieszy mnie trochę to, wiecie, jak ludzie przygotowani, profesjonalni, wszystko kijki, wiecie, buty konkretne i tak dalej. A ci szerpowie idą w Adidasach, ciężar na sobie jakieś 50 kg jeszcze, i jeszcze wyprzedzają wszystkich. <grym> Prawda. Są mocni i to bardzo. A i pan przewodnik jest super. Teraz takie widoki. Piasku to się tu nie spodziewałem, serio. A jednak.
Ale się głodny zrobiłem nagle. O, na śniadanie zjadłem tylko owsiankę w sumie. Z jabłkiem i z miodem. I chyba się już strawiło. Bo nagle mój żołądek daje o sobie znać. No, ale myślę, że już niedaleko. Już jakieś 30 minut i będziemy. I chyba widać już wioska, w której się będziemy zatrzymywać. Dinbuche. Miejscowość. 4400 metrów. Nad poziomem morza. O, tam helikopter startuje. A bo jeszcze nie. No i tutaj ta sama firma z namiotami też, co widzieliśmy wczoraj. Kurde, powiem wam, że w pokoju tu jest zimno, a w namiocie to musi być naprawdę mega zimno. W ogóle przed chwilą Polacy, których spotkałem, powiedzieli mi, że gdzieś około półtorej godzinki stąd jest pomnik Jerzego Kukuczki. Chyba każdy z Was wie, kto to był Jerzy Kukuczka. Jak nie, proszę sprawdzić, bo to naprawdę trzeba wiedzieć, kim był ten człowiek. No i gdzieś tu właśnie jest, dlatego jak dorwę tylko internet, albo może uda mi się ich spotkać, bo oni też się tu zatrzymują, to będę chciał się z nimi tam zabrać, bo oni tam idą. A jak nie, to będę musiał po prostu dorwać wi-fi i sam znaleźć. Bo naprawdę bardzo chciał tam pójść. No i dotarliśmy do celu. Zatrzymaliśmy się w Family Guest House. Jestem tak głodny, że tego nie mogłem się doczekać najbardziej. Ale co nie wyobrażacie, jak jeszcze pół godziny temu marzyłem o tym. Ojej. I uciepuję chyba. Tam jak się szło, droga była spokojna, znaczy dobra, na początku jak się wspinaliśmy, to też zatykało. Nogi się ciężkie robiły, no przez chwilę było tak już, że naprawdę było trochę mocniej, trochę ciężko. Później już spoko, ale najgorsze było wszystkim to, że tam po wspinaczce, wiadomo, człowiek się trochę spoci i później szliśmy takim prostym, gdzie wiało bardzo. I powiem wam, że ten wiatr był gorszy od tej spinaczki. Ale jak się wspinaliśmy, jak mnie złapał głód, o tym marzyłem. Twarde, że sobie idzie zęby połamać. Ale cukru mi trzeba było. Wierzcie mi, że na takiej wysokości ten sneaker smakuje 10, 10 razy lepiej niż normalnie. Orgaz pod niebienia po prostu. Czekam na obiadek, później trzeba iść do pokoju, się rozpakować, rozpakować mokre majtki i skarpetki, bo mi wczoraj nie wyschły. No z suszeniem to jest ciężko naprawdę. I chwilę odpocząć. Teraz Wam coś pokażę. Powiedzcie mi, co zamówiłem. Makaron, kurczak, cebulka. No, a zamówiłem spaghetti bolognese. Tutaj nie ma, znaczy dobra, zaraz spróbuję, ale nawet nie wygląda, że było chociaż trochę koncentratu pomidorowego. No. no jasne, że tak. To jest po prostu smażony makaron z kurczakiem. Ale w karcie napisane, że to jest spaghetti bolognese. Nie ma się co czepiać. Dobra jest. Taki mam dzisiaj pokój. Ale mi się udało, spotkałem akurat Polaków, z którymi tam pójdę na ten pomnik. No, pokoik fajny, nie ma co narzekać. Mountain View, 5 gwiazdek, toaleta w środku. 
Petar Arda. Nie ma co. Mam godzinkę czasu, żeby się trochę wygrzać pod kołderką. No i za godzinę idę do nich i pójdziemy, będę mógł z nimi się zabrać tam. Także fajnie. Fajnie w sumie, że całkiem przypadkiem się zgadaliśmy jeszcze i powiedzieli fajną rzecz, że w Namcie Bazar, tam będę też, e, kawałek stamtąd jest pomnik, też taki memorial polskich Himalajstów, no, którzy tu niestety zginęli w Himalajach. E, no ale jest jakiś, także na powrocie na pewno będę musiał też to znaleźć. Razu zobaczyć, pokazać Wam. Myślę, że to są takie rzeczy, które naprawdę warto pokazywać, szczególnie jak się jest tutaj. No i szczególnie wiecie, no, pamięci tym ludziom, którzy już niestety stąd nie wrócili. 20 minut czemki. Trzeba założyć moje eleganckie sportsy. Powiem Wam tak, ktoś mi pisał, że głupotą robię. Głupotą jest to, że nie kupiłem butów wcześniej. Tylko kupiłem na ostatnią chwilę. A one są tak wygodne, że szok. Kosztowały coś 100, 120 zł niecałe. No i ruszamy z ekipą. Dodatkowe 7 km. Tam i z powrotem. Patrzcie, jakie się mleko robi. Jesteśmy coraz wyżej. O, już chyba dochodzimy. Chyba, że jest przed nami. Za nami już nic nie widać. Tutaj teraz doszliśmy na 4600, czyli 200 metrów jeszcze do góry. 7 km w dwie strony. Także dzisiaj. 17 km. Fajnie teraz będzie przewyższenie, aklimatyzacja. Zejdzie się na dół, będzie ok. O, jakaś chatka. Przyznam szczerze, że się trochę uziemniło. No jesteśmy. Jerzy Kukuczka zginął właśnie na locze. Rafał Hołda, Czesław Jakiel, Irne, Jerzy Kukuczka. Tutaj możecie zobaczyć. Państwo mają być tacy mali, nie? Locze, słodfejs. Jak 42? Postawili to w 2019. Pamiętamy, ludzie najprzyjaciel. No i dobra, coś wam trochę opowiem. Jerzy Kukuczka próbował zdobyć południową ścianę. E, jako pierwszy nie udało się. Niestety po drodze na górę zginął. E, no i został już w górach. Naprawdę niesamowity Himalajsta. Naprawdę bardzo warto poczytać jego historię. Jest też film, który o nim zrobili. E, niedawno nawet oglądałem. Na pewno ba warto, na pewno. No a tu ekipa z Polski ze mną, dzięki której tutaj jestem. Dziękuję bardzo. No, choroby wysokościowej nie ma dalej, ale powiem Wam, że raz na czas coś tam z tyłu głowy przyszumi. Ale ogólnie spoko. Mamy teraz powrót. Powiem wam, że pogoda się coraz gorsza zrobiła. Jest już naprawdę zimno. No, z ekipą się już zostałem. Poszli do siebie, ja idę do siebie. O, mój jest tam, na dole. No, powiem wam, że trochę zmarzłem. Nie ma co ukrywać. O, marzę o tym, żeby wskoczyć teraz do mojego gorącego śliwora. Tylko zastanawiam się, czy najpierw gorąca herbata, czy najpierw gorący śpiwór. Muszę się też zapytać o internet, o wifi, żeby trochę może spróbować materiału powysyłać. No i coś porobić oczywiście. Na koniec dnia grzanie się przy piecu. 
Siema. Wieczór. Znaczy wieczór jest przed dziewiątą. Ale zaraz idę spać. Troszkę mi chyba choroba dopada wysokościowa. W ciągu dnia było tak, że doszliśmy nawet na, pięć, na 4 600. Coś tam zaczęło troszkę huczyć w zatokach. Coś z tyłu głowy też. Ale tak chwilowo tylko. Jak wróciłem do hotelu, to mnie zaczął już łeb tak boleć. Znaczy nie aż tak bardzo, jak pewnie jeszcze będzie bolał. Ale już czuję, że trochę ta choroba wysokościowa się zaczyna. Ogólnie jest poks, bo myślałem, że będzie dużo gorzej. Zjadłem jeden paracetamol, yy, pomogło. Ale no, oby rano nie bolało. Zobaczymy jak będzie. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Jutro kolejny dzień, jutro wchodzimy na 4900 już. Jesteśmy coraz bliżej celu. A pojutrze będziemy już w base campie, a po pojutrze będziemy o drugiej w nocy wstawać, żeby rano dojść na 5600 na Kalapatar, punkt widokowy, gdzie widać najlepiej Mount Everest i będziemy oglądać wschód słońca. Niesamowite, już się nie mogę doczekać. Pozdro, oglądajcie każdy odcinek i pamiętajcie, żeby być aktywnymi pod filmami, bo to zwiększa moje zasięgi. I pamiętajcie o subskrypcji. Pozdro, na razie.